আসসালামু আলাইকুম আমাকে এখন যদি কেউ বলে যে আমি ফ্রিল্যান্সার আমি ফ্রিল্যান্সিং করি আমি বলবো যে ফ্রিল্যান্সিং বলতে এখন কোনো জব নাই কিংবা ফ্রিল্যান্সার বলতে এখন কোনো পেশা নাই এই কারণে আমি বলছি যেহেতু ফ্রিল্যান্সিংটা এখন একটা নর্মাল জবের মতো হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ আমরা যুগের পরিবর্তনে যে সমস্ত রেগুলেশনগুলো আসছে এবং টেকনোলজির উন্নতিটা হচ্ছে এবং উন্নতির কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফ্রিল্যান্সিং জব নর্মাল জবের মতোই হয়ে গিয়েছে এটা কোনো এক্সেপশনাল কিছু নাই ফলে এই ক্ষেত্রে যারা ক্যারিয়ার করছেন তাদেরকে অবশ্যই নিজেদের ক্যারিয়ারের উন্নতির কথা চিন্তা করতে হবে আজকে আমি বিশেষ করে ষাটটি এক্সপ্লোসিভ টেকনোলজি নিয়ে কথা বলবো যেগুলো অসাধারণ প্রযুক্তি এবং এইসব প্রযুক্তিতে ক্যারিয়ার তৈরি করার জন্য আমি আপনাদেরকে প্রযুক্তি সম্বন্ধে একটু বোঝাবো প্রথমে আমি একটা বর্ণনা দিব যে এই প্রযুক্তিটা কি কিভাবে এটা সহজভাবে আমি বোঝানোর চেষ্টা করব এরপরে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এই প্রযুক্তিতে স্কিল ডেভেলপ করার জন্য দক্ষতা অর্জন করার জন্য কোন বিষয়ের উপরে আপনাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে কোন জিনিসগুলো সফট স্কিলগুলো আমরা দেখব এবং আমরা টেকনোলজিক্যাল স্কিলগুলো দেখব যে স্কিলগুলো আমাদেরকে রপ্ত করতে হবে এই সমস্ত টেকনোলজি অ্যাডভান্স টেকনোলজিতে আমাদের নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরা যারা আজকে প্রোগ্রামিং করছি বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ তৈরি করছি ভবিষ্যতে আমরা কিভাবে ক্যারিয়ারের উন্নতি করতে পারবো ওকে আমি এখন স্ক্রিন শেয়ারে চলে যাচ্ছি তো আজকে আমার বিষয়বস্তু ষাটটি যে প্রযুক্তি নিয়ে আমি কথা বলবো একটা হচ্ছে স্পেশাল কম্পিউটিং অ্যান্ড স্পেশাল ওয়েব তারপরে হচ্ছে ডিজিটাল প্রেসিস্টেন্স মাল্টি এন্টেটি ইনভারনমেন্ট ডিসেন্ট্রালাইজেশন টেকনোলজি হাই স্পিড লো লেটেন্সি নেটওয়ার্ক সেন্সিং টেকনোলজি অ্যান্ড এ অ্যাপ্লিকেশন আপনারা হয়তো অনেকেই এগুলো সম্বন্ধে অলরেডি আপনাদের জ্ঞান রয়েছে আচ্ছা আমি এখন সাধারণভাবে চেষ্টা করব খুব সংক্ষেপে এগুলো বোঝানোর জন্য পোকেমনের কথা মনে আছে কিনা আপনারা হয়তো অনেকে দেখেছেন যে পোকেমনের যে অ্যাপগুলো আমরা ডিভাইসে ব্যবহার করতাম আমরা বিভিন্ন জায়গায় পোকেমনের বিভিন্ন ধরনের কার্টুন ক্যারেক্টারগুলো খুঁজে পেতাম আমরা দেখেছি অ্যামাজনে যে অ্যাপ ব্যবহার করে অ্যামাজন থেকে অর্ডার দেওয়া হয় তারা কোনো একটা কিছু অর্ডার দেওয়ার আগে মনে করেন আমি একটা ফার্নিচার অর্ডার দিব আমি একটা সোফা অর্ডার দিব এখন আমি সোফা সেটটা যেখানে রাখবো ড্রয়িং রুমে আমি ওখানে আমার অ্যাপের মধ্যে দিয়ে ক্যামেরা সেট করে আমি দেখতে পারবো যে আমার এই সোফা সেটটা এই জায়গায় বসালে কেমন দেখাবে সো ইটস এ মিক্স অফ রিয়েল অ্যান্ড ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ আমরা যে সমস্ত ডিভাইস কিংবা হেডসেট ব্যবহার করে এই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড এবং রিয়েল ওয়ার্ল্ড ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের সাথে ওয়ার্ল্ডের সাথে কম্বিনেশন করতে পারবো সেটাই হচ্ছে স্পেশাল কম্পিউটিং টেকনোলজি এখানে আমি হাইলাইট করে বলেছি ডিস্ক টেকনোলজি ইউজেস ক্যামেরা ক্যামেরা ইউজ করে সেন্সার ইউজ করে এবং এটা বুঝতে পারে আপনার আশেপাশে কি রয়েছে এবং সেন্স করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী আপনি যেটা চাচ্ছেন সেটা আপনাকে উপহার দিতে পারে ওকে সো ইটস এ মিক্স অফ রিয়েল অ্যান্ড ডিজিটাল হুইচ ইজ মেড পসিবল বাই কম্পিউটার নোয়িং ইউর স্পেস ভেরি ওয়েল ওকে এবং তারপর একটা হচ্ছে টেকনোলজি অফ স্পেশাল ওয়েব এরপর আসছে টেকনোলজি অফ দ্য স্পেশাল ওয়েব সো স্পেশাল ওয়েবের এই যে টেকনোলজিটা এই টেকনোলজি জিপিএস ব্যবহার করে ইন্টারনেট ব্যবহার করে ক্যামেরা লোকেশন সেন্সার এগুলো ব্যবহার করে আপনাকে জানাবে যে আপনি রিয়েল তার কোথায় কোথায় অবস্থান করছেন ওখানে আশেপাশে কোনো অ্যামিউনিটি কোনো রেস্টুরেন্ট কোনো হোটেল আপনার দরকার হলে ওগুলো সম্বন্ধে ইনফরমেশন গ্যাদার করে আপনাকে রিয়েল টাইম ইনফরমেশন দিচ্ছে সো ইটস এ ব্লেন্ড অফ রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ওয়েব ইনফরমেশন মেকিং ইউর সারাউন্ডিংস ইন্টারেক্টিভ সো আপনার পুরো সারাউন্ডিংটা আপনি যেখানে যে পজিশনে আছেন একটা ডিভাইসের মাধ্যমে আপনার পুরো ইনভারনমেন্টটা ইন্টারেক্টিভ এবং ইনফরমেটিভ করে তুলছে এবং এই ক্ষেত্রে যেগুলো যেহেতু এই ব্যাপারে চাহিদা বাড়ছে আমরা এই টেকনোলজির উপরে অনেক ইনভেস্টমেন্ট বাড়ছে বিভিন্ন কোম্পানি আমরা দেখবো এই ক্ষেত্রে ফ্রিলান্সারদের অর্থাৎ যারা স্বাধীনভাবে কাজ করে কন্ট্রাক্ট জব করে টাকা অর্জন করতে চান তাদের জন্য আমরা দেখব যে থ্রি ডি মডেলিং করার জ্ঞান গেম ডেভেলপ করা আমি আগে গেম ডেভেলপ করার জন্য একটা রোড ম্যাপ দিয়েছিলাম আপনারা দেখতে পারেন এ আর ভি আর ডেভেলপ করার স্কিম এবং এর জন্য আমরা ব্লক চেন টেকনোলজি ব্লক চেনের উপরে আমার অনেক ভিডিও রয়েছে ক্রিপ্টোগ্রাফি ডেটা সিকিউরিটি ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম ডেটা বাইস ম্যানেজমেন্ট এগুলোর জ্ঞান থাকতে হবে আর এর জন্য যে সমস্ত নরম দক্ষতাগুলো লাগে অবশ্যই এর মধ্যে প্রবলেম সলভিং স্কিলস সমস্যা সমাধানের সমাধান করার যে দক্ষতা এবং বিশ্লেষাত্মক করা বিশ্লেষাত্মক থিঙ্কিং যেটা অ্যানালিটিক্যাল থিঙ্কিং রিসার্চ স্কিলস অ্যাটেনশন টু ডিটেলস অনেক সুন্দরভাবে কোন একটা মনোযোগ দিয়ে কোনো একটা যুক্ত তারা করানো এগুলো এবং ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন সো ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন উপরে আমার প্রচুর ভিডিও হয়েছে এবং আমি আপনাদেরকে বলবো যে আমার ডেটা সায়েন্
এগুলোর উপরে যদি আপনি যদি জ্ঞান নিতে চান এই ক্ষেত্রে আমি কতটা কতগুলো ওয়েবসাইটের ঠিকানা দিচ্ছি এটা হচ্ছে ইউনিটি ডট কম আনরিয়েল ইঞ্জিন এগুলো গেম ডেভেলপ করার জন্য থ্রি ডি এক্সপিরিয়েন্স তৈরি করার জন্য ইমার্সিভ এক্সপিরিয়েন্সের জন্য আমি এই নিয়ে আরও একটা ভিডিও করেছিলাম মেটাভার্সের উপরে এই ভিডিওটা আপনারা দেখে নেবেন আপনাদের থ্রি ডি গেমিং এবং থ্রি ডি ওয়াল সম্বন্ধে একটা ভালো জ্ঞান দিবে আপনাদের এটার জন্য সো এই যে হোল প্রেজেন্টেশনটা আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন আমার ওয়েবসাইট থেকে আমি লিঙ্কটা নিচে দিয়ে দিব নাম্বার টু হচ্ছে ডিজিটাল প্রেসিস্টেন্ট ডিজিটাল প্রেসিস্টেন্ট হচ্ছে মনে করেন একটা ছবি ড্র করেছে একটা কাগজে এখন আপনি এই কাগজটার মধ্যে ছবিটা সংগ্রহ করতেন ওকে ডিজিটাল প্রেসিস্টেন্ট হচ্ছে একদম সেম থিং বাট আপনি ডিজিটালি করবেন এবং এটা সারা জীবনের জন্য রক্ষা করা হবে অর্থাৎ আপনার যুগের পর যুগ ধরে আপনার জেনারেশন আফটার জেনারেশন যারা আসবে তারা এই সংরক্ষণটা করবে এবং এই নিয়ে গবেষণা করতে পারবে পূর্বসূরীরা কারা ছিলেন তারা কি করতেন আমরা যখন এখন অনেক আদের আদিমবাসীদের বিভিন্ন ধরনের দেয়ালে লেখা থেকে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা করে আমরা বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন বের করতে চাই সো এই যে সংরক্ষণ করা হয়েছে এই ধরনের সংরক্ষণ ইজিপশিয়ান যে উন্নতিগুলো আমরা দেখেছি ওগুলো যেগুলো এখন রিসার্চ করা হয় ওগুলোর পরে এগুলো সংরক্ষণ করার জন্য স্পেশাল ডিভাইস এবং বিভিন্ন ধরনের ভার্চুয়াল অবজেক্ট ব্যবহার করে আমরা যাতে ইনফরমেশন আমরা সব কিছু সংগ্রহ করতে পারি এবং এমনভাবে সংগ্রহ করতে পারি যেগুলো যুগ যুগ ধরে টিকে থাকে এটা হচ্ছে ডিজিটাল রেসিস্টেন্স এবং আমরা বলতে পারি এক ধরনের ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট রেখে যাওয়া এবং এই কারণে অবশ্যই আপনাকে ব্লক চেনের ব্লক চেন টেকনোলজি সম্বন্ধে জ্ঞান লাগবে ক্রিপ্টোগ্রাফি ডেটা সিকিউরিটি ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম ডেটা বাইস ম্যানেজমেন্ট আর সফট স্কিল যেটা আগেই বলেছি সমস্যা সমাধান বিশ্লেষণত্ব ক্ষমতা গবেষণা দক্ষতা বিশদে মনোযোগ যেটা আমি আগে আবার বলতে চেয়েছিলাম যে অ্যাটেনশন টু ডিটেলস এবং ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন ডিজিটাল প্রেসিস্টেন্সের জন্য আমি যেই ওয়েবসাইটটা আমি আপনাদের রিকমেন্ড করবো সেটা হচ্ছে ইটারিয়াম ইটারিয়ামের ওয়েবসাইটটাতে আপনি বাংলাতেও দেখতে পারবেন এবং আপনি অনুবাদ করাতে পারবেন আপনি যখন ইটারিয়াম ডট অর্গে যাবেন তখন আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ চুজ করতে পারবেন এবং এখানে অনেক কিছু আপনি শিখতে পাবেন শিখতে পারবেন নিজের ভাষা ব্যবহার করে মাতৃভাষায় এছাড়া আপনি কার ওয়েব ডট অর্গ ব্যবহার করতে পারেন যেখানে আপনি জানতে পারবেন যে কিভাবে মানুষ পারমানেন্টলি আজীবন ধরে ইনফরমেশন ডিজিটাল ইনফরমেশন সেভ করে রাখতে পারে যাতে যুগের পর যুগ ধরে এটা ব্যবহার করা যায় তিন নম্বরে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মাল্টি এন্টিটি ইনভায়রনমেন্ট মাল্টি এন্টিটি ইনভায়রনমেন্ট আমি যদি চিন্তা করি যে আমি একটা প্লে গ্রাউন্ডে রয়েছি যেখানে বাচ্চারা খেলাধুলা করছে এবং এখানে বিভিন্ন ধরনের খেলছে তারা স্লাইডিং করছে তারা সুইং করছে তারা বালু নিয়ে খেলা করছে সো কম্পিউটার ওয়ার্ল্ডে মাল্টি এন্টিটি ইনভায়রনমেন্ট ইস লাইক দ্যাট ইটস এ প্লে গ্রাউন্ড ওয়ার লটস অফ ডিফারেন্ট ডিজিটাল থিংস এন্টিটিস ক্যান এক্সিস্ট অ্যান্ড ডু ডিফারেন্ট থিংস সো বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল প্রোডাক্ট ডিজিটাল এক্সিস্টেন্স যারা ওখানে বিভিন্ন ধরনের ক্যারেক্টার বিভিন্ন ধরনের কাজ করছে ইটস লাইক কানেক্টিং ইউর এভরিথিং ইন এ সিঙ্গল ইনভায়রনমেন্ট সো দে অল ইন্টারাক্ট উইথ ইচ আদার আরেকটু যদি সাধারণভাবে বলতে চাই সেটা হচ্ছে আপনি মনে করেন আপনার ঘরের টিভি আপনার কম্পিউটার আপনার ফ্রিজ দে অল ইন্টারাক্ট উইথ ইচ আদার এবং all inter by interacting by interacting each other they also produce a some sort of playground this makes the environment lively and interesting because it's something different what is happening ebong ei je multi entity environment er etar proyojonota din din barche bes kore apni innovative product toiri korar jonno innovative service toiri korar jonno bibhinna dhoroner product bazar joto korar jonno amra dekhte pabo je ei khetre je chai dhara din din barche ei barata আরো ইনভেস্টমেন্টটা এখানে আরো শক্ত হবে এবং এই ক্ষেত্রে আপনারা ক্যারিয়ার করার জন্য আপনাদের থ্রি ডি ডিজাইনিং ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড ডেভেলপ করার ক্ষমতা নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যার অপটিমাইজেশন রিয়েল টাইম এবং কমিউনিকেশন প্রোটোকল এই ধরনের টেকনোলজিক্যাল দক্ষতাগুলো প্রয়োজন হবে সফট স্কিল এগেইন কোলাবরেশন কমিউনিকেশন স্টোরি টেলিং স্টোরি টেলিং নিয়ে আমি আগেও বলেছিলাম সুন্দর মতো গল্পের মতো করে কিছু একটা বোঝানো ওকে ইউজ ইউর এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইন করা ইউএস ডিজাইন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট 
এবং এক্ষেত্রে মাল্টি এন্টিটি এনভায়রনমেন্টের জন্য আমি মজিলা যে 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 হাবটা রয়েছে এক্ষেত্রে আপনারা অনেক এখানে ইনফরমেশন পাবেন এবং এখানে আমি স্পেশাল থ্রি ডি মডেল প্রিপারেশন গাইড যেটা রয়েছে এটার আমি অ্যাড্রেস দিয়েছি এখান থেকে আপনারা অনেক কিছু জানতে পারবেন এই মাল্টি এন্টিটি এনভায়রনমেন্ট নিয়ে চার নম্বরে রয়েছে ডিসেন্ট্রালাইজেশন টেক সো ডিসেন্ট্রালাইজেশন আমি আগে ব্লক চেন নিয়ে অনেক কথা বলেছি সো এটার যদি আমি সাধারণভাবে বলতে চাই যে মনে করেন আপনি স্কুলে বসে আছেন ওকে সো দেয়ার ইজ নো টিচার ইন চার্জ ওকে আপনি স্কুলে আছেন স্কুলে কোনো টিচার আপনার দায়িত্বে নাই সো এভরি স্টুডেন্ট গেটস টু মেক এ ডিসিশন টুগেদার প্রত্যেকটা ছাত্র নিজেরা এক ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে ওকে নর্মালি ইন দ্য কম্পিউটার অ্যান্ড দ্য ইন্টারনেট লাইক এ মেইন প্লেস লাইক এ বিগ কম্পিউটার কন্ট্রোলস এভরিথিং বাট ইন ডিসেন্ট্রালাইজেশন there is no main place instead all different computers are managing information so similarly amra blockchain technology te data dekhte pai okay so this means no single computer no single computer has all the power to give all the information so power of decentralization is that is very difficult to hack ebong information ta onek nirapod thake okay so ekane shop party ra ekshathe kono ekta kichu play korte hoy so this can make things easier and um and, and and easier for the class students helping each other instead of one teacher doing everything so for example blockchain so student ra jokhon nije nije kaaj kore apnara to janen america te onek phd thesis er jonno master program er jonno ei dhorone flip model byabohar kora ebong ami flip model ni ageo bolechi amar ekta video ache jekhane ami bibhinno dhoroner gyan orjoner jonno পড়াশোনা ভালো মতো মনে রাখার জন্য কতগুলো পদ্ধতি আমি দিয়েছি আর্টিভ রিকল নিয়ে কথা বলেছি ওখানে আমি বলেছিলাম যে কিভাবে এই এই ফ্লিপ মডেলটা ফ্লিপিং মডেলটা ব্যবহৃত হয় এবং এই ক্ষেত্রে ব্লক চেন ডেভেলপ করা স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার এবং সফট স্কিল ব্যাপারে বড় বড় যেগুলো আমি বলেছিলাম কিন্তু একটা জিনিস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি চার নম্বর পর্যন্ত যতটুকু বলে আসলাম সবগুলোতে আমরা দেখেছি বট ব্লক চেন ব্লক চেন হচ্ছে অ্যাট দ্য টপ আজই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ব্লক চেন হচ্ছে একটা এমন একটা প্রযুক্তি যে যার ডিমান্ড চাহিদা দিন দিন বাড়ছে এবং বাড়তেই থাকবে এবং এই ক্ষেত্রে যদি আপনি প্রফেশন করতে চান এই ক্ষেত্রে যদি আপনি স্কিল ডেভেলপ করেন আমি বলবো যে আপনারাই অনেক সুন্দর একটা রাস্তায় রয়েছে ডিসেন্ট্রালাইজেশন টেকের জন্য আমি আমি দুইটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা এখানে দিয়েছি যেগুলো আমি আপনার এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন ফার্স্ট নম্বর হচ্ছে হাই স্পিড এবং লো লেটেন্সি নেটওয়ার্ক এখন আপনি যদি চিন্তা করেন যে ফাইভ জি ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক যেগুলো ক্যুইক ডেটা ট্রান্সফারে সাহায্য করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেহেতু লেভেলেস কার অলরেডি এসে গেছে আমরা লন্ডনে ট্রায়াল দেওয়া শুরু হয়েছে আমি এর উপরে একটা ভিডিও করেছিলাম আমি অলরেডি আমার ডেটা সায়েন্সের ভিডিওতে আমি বলেছি কিভাবে ড্রাইভারলেস কার কাজ করে আপনারা ওটা দেখে নেবেন তো এখানে আপনি হাই স্পিড তার কারণে আমরা অনেক দ্রুত গতিতে ইনফরমেশন পাস করতে পারি আমরা নেটওয়ার্কিংয়ের ডেটা ট্রান্সফার করা এবং কোনো ওয়েটিং টাইম এখানে দরকার হয় না ওকে বিশেষ করে গেম ভিডিও কল এগুলো কোনো ধরনের সমস্যা ছাড়াই এগুলো হতে পারে আমরা যখন লাইভ করি আমরা সুন্দর মতো ডেটাগুলো রিয়েল টাইম হয় আমরা দেখি না যে অনেক সময় কথা হচ্ছে ভয়েসটা পরে আসছে সো এগুলো হচ্ছে হাই স্পিড এবং লো লেটেন্সি নেটওয়ার্কের উন্নতর কারণে হয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে অনেক ইনভেস্টমেন্ট করা হচ্ছে কারণ আমরা যদি টেকনোলজিতে প্রযুক্তিতে আগাতে থাকি এবং নতুন নতুন জিনিস বাজারে ছাড়তে থাকি যদি নেটওয়ার্কের স্পিড ভালো না হয় ইন্টারনেটের গতি যদি ভালো না থাকে তাহলে এগুলো করে যারা এন্ড ইউজার তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা তাদের অভিজ্ঞতাটা ভালো হবে না এবং অবশ্যই এই ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারিং নেটওয়ার্ক প্রটোকল ডেটা কম্প্রেশন সফটওয়্যার অপটিমাইজেশন ক্লাউড কম্পিউটিং ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের উপরে আমার ইউটিউবে একটা ফ্রি কোর্স আছে আপনারা ওটা করতে পারেন ফান্ডামেন্টাল জিনিস আমরা শিখতে পারবেন প্রবলেম সলভিং স্কিল সফট স্কিল ট্রাভেল শুটিং রিসার্চ করা রিসার্চ করা সব জায়গায় আমি বলেছি ওকে এবং হাই স্পিড এবং লো লেটেন্সি নেটওয়ার্কের জন্য আপনি আমাজন এবং আজুর ওকে মাইক্রোসফটের আজুর এ আপনি ওদের ওয়েবসাইটে যে এই সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান নিতে পারেন ওদের ট্রেনিং আছে প্রচুর ফ্রি ট্রেনিং রয়েছে নাম্বার সিক্স হচ্ছে সেন্সিং টেকনোলজি সেন্সিং টেকনোলজি সম্বন্ধে আমি আশা করি আপনাদের অলরেডি অনেক ধারণা রয়েছে কেননা এখানে সুপার পাওয়ার কম্পিউটার হুইচ ক্যান ফিল হুইচ ক্যান সি লাইক একটা গাড়ি একটা গাড়ি যখন রাস্তায় চড়ে বিভিন্ন ধরনের সেন্সার থাকে বিভিন্ন সেন্সার বিভিন্ন কিছু ডিটেক্ট করে তারপরে সে রাস্তায় চলতে পারে বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজি ব্যবহার করে একটা মেশিনকে যখন 
চালানো হয় মেশিনকে এক্সিকিউট করা হয় রোবট যখন চলাফেরা করতে পারে একটা ড্রোন যখন বিভিন্ন কিছু ডেলিভারি দেয় এই কিছু এই কিছু এই সব কিছুরই সমন্বয় নিয়ে কিন্তু এই সেন্সিং টেকনোলজি সেন্সিং টেকনোলজি যে অগ্রগতি আমরা দেখতে পাচ্ছি দিন দিন এই অগ্রগতিটা এমন হারে বাড়ছে যে বিভিন্ন ধরনের যারা বাজার পর্যালোচনা করেন যারা অ্যানালিস্ট রয়েছেন রিসার্চার রয়েছেন তারা বলেছেন যে এই প্রযুক্তিতে প্রচুর জবের চাহিদা আগামী দুই তিন বছরের মধ্যে এমন হারে বাড়বে যে শর্টেজ দেখা যাবে এবং ফলে এই টেকনোলজি যাদের ন্যূনতম অভিজ্ঞতা থাকবে তাদেরকে প্রচুর পয়সা দিয়ে প্রচুর বেতন দিয়ে বিভিন্ন কোম্পানি তাদেরকে নিযুক্ত করবে এখানে হার্ডওয়্যার প্রোটোটাইপিং এম্বেডেড সিস্টেম প্রোগ্রামিং মাইক্রো কন্ট্রোলার ডেটা অ্যানালিসিস সেন্সর নেটওয়ার্কিং ম্যানেজমেন্ট এগুলো এবং এই ক্ষেত্রে আপনি যে ওয়েবসাইটগুলো রয়েছে এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রাজবেরি পাই আপনারা অনেকেই জানেন এর সম্বন্ধে আরও অনেক ওয়েবসাইট রয়েছে যদি আপনারা রিসার্চ করেন এ সম্বন্ধে ভালো হিতাহিত জ্ঞান নেওয়ার জন্য আপনাদের জন্য যথেষ্ট হবে এবং এই ক্ষেত্রে পড়াশোনা করে এই ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার করার জন্য একটা অভূতপূর্ব চাহিদা আপনি দেখতে পারবেন আগামীতে সবশেষে আমি যেটা বলবো এআই অ্যাপ্লিকেশন নাও এটা আপনাদের হয়তো স্বাভাবিক এটা সবাই জেনে গেছেন কারণ আপনার এখন সবাই চ্যাট জিপিটিতে এক্সপার্ট হয়ে গেছেন আপনারা জানেন যে আমরা যে জেন জেন জেনারেটিভ এআই যে টেকনোলজি জানি খুব জনপ্রিয় পেয়েছে এবং এই কারণে হঠাৎ করে মানুষের এআই অ্যাপ্লিকেশনের উপরে নজর দিয়েছে এবং সবাই চায় সবাই সবাই চায় এখন এআই ড্রিভেন এক্সপিরিয়েন্স সবাইকে দিতে ওকে ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেশন বলেন এই ধরনের ট্যুরিস্টরা বিভিন্ন দেশে যায় তারা কমিউনিকেট করার জন্য এখন লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করতে পারে তারা বাংলা একটা কিছু বলে রেজিস মোবাইলের একটা অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে জানাচ্ছে যে ওর ভাষায় ওইটা ট্রান্সলেট হয়ে যাচ্ছে ও শুনতে পাচ্ছে ও আবার উত্তর দিচ্ছে এই ধরনের মোবাইল বিভিন্ন ধরনের চ্যাট বোর্ড এবং আমরা বিভিন্ন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেশন অ্যাপের কথা বললাম মেশিন লার্নিং ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর এগুলোর একটা বড় চাহিদা আমরা দিন দিন দেখতে পাচ্ছি এবং এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো যেগুলো স্মার্ট রোবট হেল্পার হতে পারে গেম প্লে করার জন্য হতে পারে সো মুভি সাজেস্ট করা মিউজিক ইউ লাইক ফ্রেন্ড হু ইজ রিয়েলি গুড কত কিছু এখন করা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের এআই অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে এবং এর জন্য অবশ্যই আপনাদেরকে মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং ডেটা সায়েন্স পাইথন আর্ট প্রোগ্রামিং এবং ক্লাউড কম্পিউটিং এর সম্বন্ধে জ্ঞান লাগবে আবার স্মরণ করে দিচ্ছি ক্লাউড কম্পিউটিং এর উপরে আপনাদের আমার যে ফ্রি ট্রেনিংটা রয়েছে ইউডিমিতে আমি এখানে লিঙ্ক দিয়ে দিবো আপনারা এটা করতে পারেন এবং এআই অ্যাপ্লিকেশনের ব্যাপারে এটা জ্ঞান নেওয়ার জন্য আপনারা এখানে পাইটর্চ এবং ট্রান্সফার ফ্লো রয়েছে ট্রান্সফার ফ্লো ডট অর্গে আপনি বিভিন্ন ধরনের মেশিন লার্নিং অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে পারবেন এবং পাইটর্চে আপনি হিতাহিত জ্ঞান নেওয়া এবং এই ব্যাপারে হ্যান্ডস অন নেওয়ার জন্য আপনি অনেক সাহায্য পেতে পারেন আমরা আমি অবশ্যই এই ব্যাপারে আরও বিষাদ পরবর্তীতে বলবো আরও সাহায্য করার জন্য আমি যথেষ্ট চেষ্টা করবো আপনাদেরকে তো আজকে এই পর্যন্তই আমি চেষ্টা করব আবার আপনাদেরকে কিছু নতুন নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আপনার সাথে হাজির হওয়ার জন্য ইনশাল্লাহ এবং ভালো থাকবেন এবং সবসময় মনের মধ্যে একটা আশার আলো রাখবেন আপনি আজকে যাই করছেন না কেন তার যাতে একটা উন্নতি হয় যেটা আপনি নেক্সট লেভেলে নিয়ে যেতে পারেন সেই ধরনের একটা স্পৃহা সেই ধরনের একটা ডিজায়ার আপনার থাকতে হবে এবং এটা খুবই জরুরি